ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകാം സ്കെച്ച് പാർട്ട് ഫോറിൽ ബേസിക് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലൈൻ ടൂൾസ് എൽ എന്ന് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓരോ പോയിൻറ്റും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ലൈനുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ത്രീ ഡി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് സ്കെച്ചപ്പിനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി മോഡലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ലെയറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ലെയറിലേക്ക് മാറ്റാം അറേസ് ടൂൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന കീബോർഡിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അറേസിൻ്റെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇ എന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എറേസ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക്സ് കോമ്പോണൻസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ടൂൾ ടൂൾ ബാറിൽ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലേഔട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബി എന്ന കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ട്രയയിൽ ഇവിടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് വേണ്ടത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുഷ് പുൾ ടൂൾസ് അഥവാ എക്സ്ട്രൂഡ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി മാക്സിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സെയിമാണ് പുഷ് പുൾ അതിന് വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ട് പി ടൂൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മെഷർമെൻ്റ് എത്ര വേണോ അത്ര അടിച്ചതിനു ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുക അത് ഞാൻ പിന്നീട് ക്ലിയർ ആക്കിത്തരാം റെക്റ്റാങ്കിൾ കമാൻഡ്സ് ലൈൻ കമാൻഡിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് പുഷ്പുൾ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കോർണർ ടു കോർണർ ക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻ്റർ ടു സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് പ്ലസ് അനദർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ അത് കോർണർ ടു കോർണർ ആണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെൻ്റർ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെൻ്റർ പോയിന്റ് എന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്ത കമൻസ് റൊട്ടേറ്റബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ത്രീ ഡി വ്യൂവിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തതായി സർക്കിൾ സർക്കിൾ കിട്ടുവാനായി സി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റേഡിയസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണോ റേഡിയസ് വേണ്ടത് അത്രയും റേഡിയസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി സർക്കിളിന് വേണ്ടി സി എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും കുറക്കാനും പറ്റും സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും അത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും പോളിഗൺ കമൻസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലേഔട്ടിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ റേഡിയസ് ആ റേഡിയസിലേക്ക് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക
അടുത്തത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ആർക്ക് ഇത് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ട അത്ര ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷമുള്ളത് പൈ കമാൻഡ് ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോളം ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കും കാരണം അതൊന്നും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സ്കെച്ചപ്പ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ ഡ്രോയിങ് മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ